করোনা ভাইরাসের সংকট তো একদিন ভারত সহ সারা বিশ্ব থেকে কেটে যাবেই যাবে আজ না হোক কাল কোনো একদিন আবার মানুষ সুস্থ হবে স্বাভাবিকভাবে বাঁচবেই অবশ্যই কিন্তু এই সংকট আমাদের ভারতীয় সমাজের মধ্যে যে স্বার্থপরতার ভাইরাস যে নির্বুদ্ধিতার ভাইরাস যে অজ্ঞানতার ভাইরাস যে অদূরদর্শিতার ভাইরাসকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার থেকে আমাদের মুক্তি পেতে বলে আরও বহু বহু বছর লাগবে আমরা নির্দিষ্ট করে প্রবাসী শ্রমিকদের কথা বলছি আমাদের দেশে বারো কোটি প্রবাসী শ্রমিক আছেন অর্থাৎ যারা নিজের রাজ্য ছেড়ে নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র কাজ করতে বাধ্য হন দিল্লিতে কাজ করে এরকম সতেরো লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক মূলত পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি চার ঘন্টার নোটিসে যখন লকডাউন ঘোষণা করা হলো তখন এই সতেরো লক্ষ মানুষ তিন মাস বা অন্তত তিন সপ্তাহ যখন লকডাউন যেরকম ঘোষণা করা হয়েছে তিন সপ্তাহ তারা কোথায় থাকবেন কি খাবেন তাদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে এ সমস্ত নিয়ে কেউ কি ভাবেননি এখন দেখা যাচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে তারা লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হচ্ছেন দিল্লির সীমানায় অন্যান্য রাজ্য থেকে যারা এসছেন সেখানে চলে যাওয়ার জন্য তখন সরকারের টনক টুললো দু চারজন বড় আমলাকে শাস্তি দেওয়া হলো কিন্তু এই মানুষগুলো কথা কেউ ভাবেননি আগে যেভাবে তারা জমায়েত হলেন যেভাবে তাদের জন্য হাজার হাজার বাসের ব্যবস্থা করা হলো যেভাবে তারা বাসে করে উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন জায়গায় গেলেন উত্তরপ্রদেশ পেরিয়ে বিহারে এলেন এবং বিহারে তারপর বিহারেও তাদের শেষ পর্যন্ত নীতিশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিকে আপত্তি করা সত্ত্বেও তাদের বাধ্য হলেন তাদের বাসে করে নিজের নিজের জায়গায় পৌঁছে দিতে তাদের তো লকডাউনের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল মানুষের থেকে মানুষের দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় যেভাবে এই মানুষগুলো এলেন বা আসতে বাধ্য হলেন বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে গাড়িতে করে যে লরিতে করে পশু পশুর ব্যবসা করা হয় পশু এদিক থেকে ওদিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় সেই গাড়িতে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে পশুকেও আজকাল এভাবে নিয়ে গেলে সেটা তার সেটাকে অমানবিক বলে বলা হয় মানুষ তার প্রতিবাদ করে সেইভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করলেন কোথায় গেল লকডাউন এদের কথা আগে আমরা ভাবতেই পারিনি এই বিবেচনা বোধ নিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা কি করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে পারবো কি করে আমরা এই লড়াইটা করতে পারবো আমরা দেখেছি এর ঠিক আগে তিন বছর আগে ঠিক একইভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে এইভাবে প্রবল দুর্গতির মধ্যে ফেলা হয়েছিল ডিমনিটাইজেশনের দ্বারা বিমুদ্রাকরণের দ্বারা বলা হয়েছিল কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত নোট বাতিল করে দেওয়া হলো তার ফলে দেশের অর্থনীতির উপর যে প্রভাব পড়েছিল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা কর্ম হারা হয়েছিলেন আজও তারা পুরোপুরি আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে পারেননি জিডিপির দু পার্সেন্ট যে বৃদ্ধির হারে কম সেটাই বিরাট যে অর্থনীতির ভিতরে যে বিরাট ক্ষত যে বিরাট ক্যান্সার তার সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র করোনা ভাইরাস আবারও দেশকে সেই অর্থনীতির দিকে পিছন দিকে ঠেলে দিচ্ছেই একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে ছিনিমিনি খেললো সরকার এই অপরাধের দায় কার এর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কে নেবে